ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டான்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் தான் ஸோ சாப்டர்ஸ் வைஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் வேவ் கைட்ஸ் ஸோ லெட் சி த ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஷோன் த இம்பிடென்ஸ் இஸ் அட் இன் இன் ஓம் பிட்வீன் நோட் ஏ அண்ட் த கிரவுண்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து த கிவன் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல Z in ஸோ நோட் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இசட் இன் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் தென் கிரவுண்டுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற இன்புட் இம்பிடன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கொஷின் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஸோ த லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டா தென் இசட் நாட் கேப்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஓம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி ஓம் ரெசிஸ்டர் கனெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசிஸ்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட் இசி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கேட்ட கொஷின் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் இது சொல்யூஷன் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கான இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் இன்ட்ரல் இசட் எல் ப்ளஸ் ஜே இன்ட்ரு இசட் நாட் டேன் பீட்டாயல் டிவைடட் பை இசட் நாட் ப்ளஸ் ஜே இசட் எல் டேன் பீட்டாயல் அதாவது இங்கே இசட் நாட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் இசட்டல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ லோட் இம்பிடன்ஸ் ஓகேவா ஸோ த இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஸோ இதில் வந்து த லென்த் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டா ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேம்டா அப்படின்னா தட் இஸ் வி மே ரைட் லேம்டா பை டூ ஓகேங்களா ஸோ லேம்டா பை டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு த லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் பீட்டாவுக்கு வந்து த வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பை 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 லேம்டா அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா வேல்யூ வந்து பீ த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பை பை லேம்டா டூ பை பை லேம்டா அப்படிங்கிறது பீட்டா வேல்யூ எல் வந்து லேம்டா பை டூ ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே எதில் சப்ஜிட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போது இசட்டன் லேம்டா பை டூ அதாவது த லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து லேம்டா பை டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் நாட் இன் டூ இசட்டல் ப்ளஸ் ஜி இசட் நாட் டேன் ஆஃப் பீட்டா இருக்கிற இடத்துல டூ பை பை லேம்டா இன்டூ எல் அப்படிங்கிறது லேம்டா பை டூ டிவைடட் பை இசட் நாட் ப்ளஸ் ஜி இசட்டல் டேன் டூ பை பை லேம்டா இன்டூ லேம்டா பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்ஸ் ஆகிடும் லேம்டா லேம்டா கேன்ஸ் ஆகிடும் ஒன்லி இங்கே பை மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கேயும் நமக்கு என்ன பை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டேன் பை டேன் பை வந்து நமக்கு ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கேயும் டேன் பை வேல்யூ வந்து கீழேயும் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இசட் நாட் இன்ட்டு த ஹோல் டேர்ம் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ஃபுல்லாகவே செகண்ட் டேர்ம் வராது இங்கே கீழேயும் செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது வராது ஸோ அப்போ த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆகிடும் அப்படின்னா இசட் நாட் இன்ட்டு இசட்டல் டிவைட் பை இசட் நாட் ஓகே ஸோ அப்போ இசட் நாட் இசட் நாட் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி வி ஹாவ் இசட் எல் ஸோ இசட் இம்பிடன்ஸ் இன்புட் இன்பிடன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் இம்பிடன்ஸ் அதுதான் வந்து த ரிசல்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எப்படிங்கிறது பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரம் த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மினட் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இது இன்புட் இம்பிடன்ஸ் இது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த இன்புட் இம்பிடன்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் வந்து இஸ் அட் நாட் ஃபிஃப்டி ஓம் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படிங்கிறது கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது ஹண்ட்ரட் ஓம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் கடைசியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ லோட் இம்பிடன்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னது லோட் இம்பிடன்ஸ் ஸோ நமக்கு இந்த டயக்ராமை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன அப்படின்னா டயக்ராம் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரம் த டயக்ராமில் இருந்து இசட் என் அதாவது இசட் என் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னா இசட் எல் அ
ஸோ திஸ் இஸ் தி லோட் இம்பர்டன்ஸ் அப்போ வந்து இசட் இன் ஒன் அப்படிங்கிறத நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லோட் இம்பர்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சைடில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் இந்த ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஃபிஃப் ஹண்ட்ரட் ஓம் அப்படிங்க ஹண்ட்ரட் ஓமோ ஃபிஃப்டி ஓமோ இட் இஸ் கனெக்டட் இன் பேர்லல் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே கிரவுண்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து கனெக்டட் இன் பேர்லல் ஸோ அப்போ அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா வி வில் கெட் தி இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இசட்டன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுக்கும் ஹண்ட்ரடும் ஃபிஃப்டி ஓமும் பேரலாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த லோட் இம்பர்டன்ஸ் கூட இந்த ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசிஸ்டர் வந்து பேரலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க கொஷின் ஆகுது கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நோட் ஏ ஓகேவா ஸோ அப்போ பேரலாக இருக்கிறப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் யூ மே கேல்குலேட் தி இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ப்ரோக்ரெக் ப்ரொபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அ லாசி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் டூ ப்ளஸ் ஜி ஃபைவ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கேரலிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜி ஜீரோ ஓம் அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ் ரேடியன் பர் செகண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் தி லைன் கான்ஸ்டன்ட் எல்சி ஆர் ஜி ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட் ஈஸி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இது வந்து எந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் லாஸி டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை அவனே கொடுத்துட்டான் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டாலேருந்து த கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் வந்து ப்யூர்லி ரியல் அண்ட் த ப்ரொபகேஷன் கான்சன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறதால த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து நமக்கு என்ன டிஸ்ட்ராஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ப்யூர்லி ரியல் ஸோ இப்போது கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் வந்து இங்கே என்னென்னு கொடுத்துருக்கான் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜே ஜீரோ ஸோ இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்மு கிடையாது ஒன்லி ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படின்றப்போ நமக்கு என்ன அது ப்யூர்லி ரியலாக இருக்குது ப்ரொபகேஷன் கான்சன்ட் அப்படின்றப்போ டூ ப்ளஸ் ஜே ஃபைன்னு இருக்குது ஸோ அப்போது நமக்கு அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற அந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து டிஸ்ட்ராஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்ட்ராஷன் லைன் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டிஸ்ட்ராஷன் லைனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த கண்டிஷன் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர் பை ஜி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி ஆர் பை ஜி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி அதே மாதிரி இசட் நாட் கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் ஃபார்முலானா ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி அப்படிங்கிறது எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ப்ரொபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஜே பீட்டா அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் மீட்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பர்டன்ஸ் இசட் நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஓம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து அட்டனிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ பீட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸோ ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது அட்டனிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா அப்படிங்கிறது ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஆல்ஃபா அட்டனிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு அதுக்கான ஃபார்முலா ஆல்ஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி அதே மாதிரி பீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ரூட் எல்சி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த லைன் கான்ஸ்டன்ஸை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது எல்சி ஆர்ஜி அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆல்ஃபா இசட் நாட் இதை ரெண்டையும் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் ஆர்ஜி இசட் நாட் வேல்யூ வந்து ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜி ஸோ இந்த ஜியும் ஜியும் கேன்சல் ஆகிடும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு ஆர்
ஸோ இது வந்து ஜி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ ஆல்ஃபா அப்படின்றது நம்ம கல்லடி பார்த்தோம் டூ அது டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஜி ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்படின்னா பீட்டாவையும் இசட் நாட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ பீட்டாவையும் இசட் நாட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது அப்படிங்கிறது பாப் ஸோ பீட்டாவையும் இசட் நாட்டையும் மல் பீட்டா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா ரூட் எல்சி இசட் நாட் அப்படிங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஆர் பை ஜி அப்படிங்கிறது சொன்னோம் அதே மாதிரி ரூட் ஆஃப் எல் பை சி அப்படிங்கிறது சொன்னோம் ஸோ அந்த வேல்யூவாக சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ரூட் ஆஃப் எல் பை சின்னு கொடுங்க ஸோ சிசி வில் பி கேன்சல்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் எல் ஸோ பீட்டா இசட் நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இது வந்து எல் மட்டும் ஃபைன் பண்ணணும்னா பீட்டா இசட் நாட் டிவைட் பை ஒமேகா அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ சம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒமேகா வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ பீட்டா அப்படிங்கிறது இதில் இருந்து எடுத்திங்கன்னா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தென் ஃபைவ் இன்ட்டூ இசட் நாட் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹென்ட்ரி அப்படிங்கிறது எல் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த வேல் வேல்யூ வந்து நம்ம கேப்டன் செக் இம்பர்டன்ஸ் ஃபார்மில் சப்ஜிட் பண்ணலாம் ஸோ இசட் நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஸோ ரெண்டு சைனு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இசட் நாட் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி வரும் ஸோ இது வந்து சி மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க சி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் இசட் நாட் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ எல் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ண இல்லையா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை இசட் நாட் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபிஃப்டி இது ஸ்கொயர் அப்படின்றதால டூ டைம்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து இது கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ ஒன் பை டென் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்ன எழுதலான்னா ஜீரோ So, C is equal to 0.1 into 10 power minus 6. So, we may write it as 0.1 microfarad. Okay, wow. so, so, final of the answer is what we are going to do. L value, L value, we have meter. So, meter inverse, we have to take the data. So, we have to take the data divided by meter. L value that is equal to 250 mu h divided by meter. Then, C is equal to 0.1 mu f divided by meter. then r is equal to 100 meet, um, ohm divided by meter and g is equal to 0.04 yes divided by meter so this is the answer okay la then next question paarenga to maximize power transfer a lossless transmission line is to be matched to a resistive load impedance via a lambda by 4 transformer as shown in figure so that the maximum power transfer that the already in our previous videos we saw so maximum power is transfer so in the question we will see that the maximum power transfer is increased or the maximum power transfer is maximized in the transmission line we will do what we will do matching is a concept So, ஸோ மேட்ச்டு லைன் மேட்ச்டு ஸோ மேட்ச் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை வந்து லோட் இம்பிடன்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் பவர் வந்து பவர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் ஸோ அப்போது அந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த மாதிரியான லோட் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது லோட் இம்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது இசட்டல் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஓம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க இது கூட எதை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லேண்டா பை ஃபோர் டிரான்ஸ்மாமரை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா த கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் இன் ஓம் ஆஃப் த லேண்டா பை ஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஈஸி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் of the transmission line is it and that is equal to is it not into is it plus j is it not tan beta l divided by is it not plus j is it till tan beta l so inge vande la transmission line and the other one the length vande pathinga appadina lambda by 4 so for beta is equal to 2 pi by lambda l is equal to lambda by 4 so for beta l vande find pannunga 2 pi by lambda into lambda by 4 ஸோ யூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பீட்டாயில் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த பை பை டூ வேல்யூவை நீங்கள் சப்ஸ்
tan beta l tan pi by 2 அதே மாதிரி கீழேயுமே வந்து tan pi by 2 அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா சோ z n that is equal to z0 into z0 plus j z0 tan pi by 2 divided by z0 plus j z0 tan pi by 2 சோ இப்போ tan pi by 2 வேல்யூ வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது வரும் சோ இன்ஃபினிட்டிங்கிறது வந்தது அப்படினா நம்ம கேன்சல் வராது சோ இந்த tan pi by 2 வந்து வெளிய எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இப்போ tan pi by 2 வெளிய எடுத்துட்டீங்க அப்படினா அதுக்கு என்ன வரும் கீழ tan pi by 2 into z l divided by tan pi by 2 plus j into z0 னு வரும் divided by இதே மாதிரி இந்த டம்ல இருந்து tan pi by 2 வெளிய எடுத்துட்டீங்க அப்படினா z0 divided by tan pi by 2 plus j into z l அப்படிங்கறது வரும் சோ tan pi by 2 னு tan pi by 2 கேன்சல் பண்ணிரலாம் சோ அப்போ இது z l divided by tan pi by 2 என்ன வரும் அப்படினா z l by infinity சோ n டம் divided by infinity அப்படினா 0 சோ இங்க இந்த டம் 0 ஆயிடும் இந்த டம் 0 ஆயிடும் அப்ப நமக்கு z0 j z0 divided by j z l அப்படிங்கறது வரும் ஓகேவா சோ j j கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படினா z n that is equal to z0 squared by z l ஓகேவா சோ அப்போ இதில இருந்து z0 square அப்படிங்கறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா z n z l ஓகே z0 square that is equal to z n z l சோ இங்க நமக்கு பாத்தீங்க அப்படினா from the diagram z n value வந்து 50 ohm அதே மாதிரி low difference z l அப்படிங்கறது 100 ohm அந்த ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா we can find the characteristic equation sorry characteristic impedance அப்படிங்கறது find பண்ணிக்கலாம் so z0 square that is equal to 50 into 100 z0 that is equal to root of 50 into 100 okay va so idla vande 100 apdi interval 10 vandalo root 50 vande pathinga appadina 7.07 abingiradhu varum illaya so appo 7 in 7 into 7.07 into 10 appadina 70.71 ohm abingiradha namakku enadhu characteristic impedance of this lambda by 4 transformer okay va romba simple ana question da the formula therinjadhu appadinaley nama enna pannalam easy ah question vande solve pannalam then next question paarenga a signal propagation in a wave guide has a full wave of electric intensity charge between the two uh, further walls and no component of the electric field in the direction of the propagation the mode is TE20. So, it can answer the TE20. Then the next question, wave guides are mainly used for microwave signals because So, wave guides on the aim and the main I use Pantranga have been passing in now They would be too bulky at low frequencies. So, this is the reason. So, the wave guides are used mainly for microwave signals because they would have would be too bulky at lower frequencies then the next question paranga for some application circular wave guide may be preferred over rectangular one because of lower attenuation so that is the difference between the uh, rectangular and circular wave guide so one of the applications from the circular wave guide that we use pandro, rectangular wave guide on the prefer panamato reason என்ன அப்படினா சோ அந்த सर्कुलर வேவ் கைடோட அட்டெனுவேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறது தான் ஓகே थैंक यू सो मच